tidak ada Saya akan buka soalan Pendidikan pada saya Tentang akhlak dan cara Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kekasih kumpul Allah SWT Dan kekasih kita sekalian InsyaAllah Pertama sekali saya ingin mengajak Kedidikan hadiran sekalian Kita lihat pada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Suatu sebelum menjadi nabi dan kita lihat bagaimana orang kafir Quraisy di Makkah begitu tertarik berpesona dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bagi mereka yang tak ada sirah, kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam digelar dengan gelaran Al-Amin, Al-Amin yang amanah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masyhur dengan gelaran ini. Wah, kalau nak beri daya, nak tinggal ke barang-barang tak berkaya sudah bayar, datang kepada Rasulullah. Boleh tidak yang haram. InsyaAllah balik selamat hari ini dalam Rasulullah SAW. Begitu, aku nak Rasulullah SAW dikala Bota Makkah itu penuh dengan debu-debu jahiliyah. Di mana orang yang kuat berzalimi orang yang lemah. Orang kaya berzalimi orang yang lemah. Orang yang berzalimi 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 Lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum bagi kita menjadi nabi. Terus kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selepas mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya bersama ahli keluarga bersama 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 Sampai pada waktu beliau berkata dengan sebuah tidak mati dan mati yang Allah SWT Bagaimana kita lihat semasa satu ketiga Seorang Badui Seorang Arab Badui ya, orang asli Arab Dia masuk ke masjid Rasulullah SAW Dan dia buang air kecil di dalam masjid Saya ingat bunga bagi Allah SWT dengan penuh ketegasannya Dan garamnya hampir-hampir yang terbukul orang itu tadi Tetapi Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat 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 dan mengatakan, tak perlu kita bersihkan tempat ini Lepas itu, semua suami saya menasihati Orang bagi tadi yang mengatakan di masjid Kita perlu jaga dan perlu kebersihan Jadi di sini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW Dan mengatakan adabnya kepada orang penjahit Begitu kasih sayangnya kepada orang yang tidak mengetahui agama Rasulullah SAW tidak marah kalau kita bayangkan macam mana kat dia ketika dia Ya subhanallah ini aku tak bersubah Sallallahu alaihi wa sallam yang begitu baik sekali Seterusnya kepada ahli keluarga Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kalau ditanya kepada isteri baginda Sallallahu alaihi wa sallam Sayyidina Aisyah radiyallahu alaihi Bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Macam mana akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Apa kata Sayyidina Sayyidina Aisyah Kala khulubu hul Quran ada buah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Ibaratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Quran yang bergerak Kalau kita baca Quran, itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Macam mana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya Baginda apabila ada kelabangan masa Akan membantu ahli keluarganya di rumah Lakukan kerja di rumah Tetapi apabila tiba waktu suadat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan keluar Dan Menunaikan sahabat Kita lihat bagaimana Rasulullah Menyibahi kehidupan Seterusnya Rasulullah SAW Pernah memberitahu sahabat Khairukum Khairukum di ahli Wa'ana Khairukum di ahli Sahabat Rasulullah SAW Pernah memberitahu sahabat Khairukum Khairukum di ahli Wa'ana Khairukum di ahli Wa'ana Khairukum di ahli Sebaik baik kamu Adalah yang Baik dengan Keluarganya Isterinya Dan aku adalah yang paling baik Di antara kalian semua Terhadap keluarga ku jadi di sini kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ahli keluarga yang bayangkan isteri Rasulullah yang begitu ramai ya, Rasulullah dapat mengimbangi hingga kan setiap isterinya menyayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan orang yang isteri satu, jadi kita perlu lebih nak sayang pada isteri kita. Rasulullah boleh sanggup. Empat kita dapat satu, jagalah sebaik-baiknya. Begitu juga dengan kaum isteri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalaulah boleh dihalalkan orang sujud ya. Kepada seseorang, aku akan suruh seorang isteri sujud kepada suami Maksudnya di sini mengapa hormatnya seorang isteri kepada suami itu adalah suatu benda yang tinggi di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya, kita lihat dalam suasana ekonomi pada hari ini 
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man washana fa laysa minna." Siapa yang menipu kami maka bukan dari golongan kami. Ini berlaku pada sewaktu Rasulullah sedang berjalan di pasar. Lalu ada lombokan makanan. Jadi Rasulullah masukkan tangan tempat itu ada yang basah. Maknanya yang dah tak baik kualitinya. Ha, jadi Rasulullah ingatkan peniaga itu. Man washana fa laysa minna. Siapa yang menipu kami bukan daripada golongan kami. Jadi kita lihat macam mana syarikat-syarikat yang besar, syarikat kawangan yang besar hancur kerana penipuan. Kita lihat bagaimana sebuah negara, rakyat yang boleh menderita, sakit kerana keracunan makanan akibat pegawai yang tidak amanah, yang menipu. Jadi di sini prinsip manawasyana falaisa minna itu amat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Semasa Rasulullah berniaga, Rasulullah terkenal dengan kejujurannya sehingga kan pada satu ketika ada seorang pelanggan dikejar oleh Rasulullah SAW kenapa? kerana kain yang dibelinya tu Rasulullah sedar ada sedikit kerosakan Masya Allah kita tengok bayangkan bagaimana Rasulullah SAW begitu jujur sekali hingga keuntungan pengelakaannya berlipat kali ganda Sayyidina Khadijah semasa ditawar sebagai pembuat-pembuat tawaran untuk memberikan Rasulullah SAW dua ekor unta sebagai untung tetapi Rasulullah meminta empat tapi Sayyidina Khadijah tidak heran kerana dia tahu kerana Rasulullah SAW boleh membawa untung lebih berlipat kali ganda daripada peniaga-peniaga lain kerana apa? kerana amanah kerana kejujuran kerana menepati janji Rasulullah SAW kita fikirkan adakah sifat-sifat ini yang ada dalam diri kita ada dalam diri ahli keluarga kita pada masa ini kita nilaikan balik renung-renungkan dan akhir sekali akhlak Rasulullah SAW kepada umatnya pada kita sekalian Rasulullah SAW ingat kita Rasulullah rindu sama kita dalam sebuah hadis yang mafumnya Rasulullah SAW berkata aku rindu dengan umatku dengan ikhwani disebut di sini umatnya ikhwani jadi para sahabat tu hairan adakah kami ikhwanmu Rasulullah kata tidak bukankah kami ikhwanmu kata mereka ikhwan maknanya saudara-saudaramu Rasulullah kata la bal antum ashabi tapi kamu adalah sahabat-sahabatku jadi sahabat hairan siapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasallam ikhwani الذين يؤمنون بي ولم يروني saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku walaupun mereka tak dapat melihatku jadi bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu dengan kita adakah kita sekalian rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba tanya diri kita sendiri tak sabar Rasulullah menunggu kita ya jadi kita pun janganlah jadi orang yang sabar tak sabar juga tunggu untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya sebelum menghempus dan atas akhirnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummati, umat, umatku, umat. Lalu apakah jawapan kita walaupun sudah 1400 tahun bulan? Jawablah. Kalau setiap kali kita mendengar perkataan ummati, ummati, jawab habibi, habibi. Kekasihku, kekasihku Sallallahu alaihi wa sallam Jadi kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Di dalam Al-Quran A'udhu billahi wa syaitan al-wajib Wa inna kana ala khulutin azim Sesungguhnya Dikau, wahai Muhammad Mempunyai akhlam yang begitu agung Jadi mudah-mudahan kita sama-sama sekalian mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sedaya yang kita mampu agar kita dapat bertemu dengan penuh kerinduan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.